So, ito yung mga products na itichika natin today. We have here different types of HRT. Again, and welcome back sa ating channel. So, pag-girly tayo today. Pag-girl lang, gano'n. Ayan. Ito-chika natin yan today because meron ako dito mga products na kakarating lang. At gusto ko lang share sa inyo para naman meron kayong idea kung ano yung mga brands ng estrogen at anti-androgen. Para naman hindi tayo basta-basta lang uminom ng kahit anong HRT or kahit anong hormones at hindi siya kompleto na brands ng estrogen at anti-androgen. But at least, ma-share ko sa inyo at marami pa tayong pag-giveaway na paparating soon. At gusto ko lang ipala ko sa lahat that we still have an ongoing giveaway. You can check the description box below para makasali kayo. Just add or follow me on my social media account. It's Marielle Hapitan on Facebook at Marielle Hapitan on Instagram. So, let's start! So, ito yung mga products na itichika natin today. So, nakita nyo naman na iniiba-iba ko siya because this is an estrogen and ito yung ating anti-androgen. Sa ating estrogens, we have here Estrofem and Progenova. We have two products. So, dito tayo una sa Estrofem na meron siyang box. Sa isang tablet ng Estrofem is meron na siyang 2mg na estrogen. Sa nabili ko today is it's Estrofem Turkey because hindi ko maitindihan yung nakalagay sa box. Yan. So you can see naman. So if you want to check the Estrofem you can check the description box below because actually they have the same content. 2mg ng estrogen. It's just that iba yung manufacturer niya. Yung nakalagay kasi dito is yung days niya. And now, I don't really understand yung language nito because this is Turkey nga, diba? Tanga pa, girl. So, itong Estrofem, you can take it oral or sublingual. You can just have it here under your tongue or you can just take it with water. Only one tab every night before bed. Yan yung tinitake ko. So, sa mga nagtatanong din kung magkano yung Estrofem, the cost starts at 450 hanggang 520 pesos. So, this is our first oral estrogen. So, ang pangalawang oral estrogens natin is etong tinatawag nilang Progenova. It's 2mg na estrogen. The same as Estrofem. Sa isang pad ng Progenova, meron siyang 28 tablets a long, long time ago na nakatake ako ng Progenova. Isang pad lang. Kasi, bukod na mahal siya, is napaka bestseller niya or madali siyang maubos sa market or sa store na binilan ko before. Estrofem and Progenova has the same quantity, the same ng price, the same sila na maganda yung effect. Hindi naman dun mag effect agad yung hormones if you only take one pad. If you want to maintain the specific product, makikita mo yung effect if it's been off. six months or at least one year. Sa mga nagbabalak na mag-take ng hormones, hindi nyo dapat madaliin ang lahat kasi nga, hindi siya nag effect ng basta-basta lang. Kasi maraming nag-aakala na pag tinitake mo ang isang pad ng hormones or isang ganito, is mag effect agad. Hindi ganun yun. It takes time at just trust the process. Meron akong nakita kasi sa Facebook na ginagawa nilang candy yung ating hormones. So, nasa sa inyo na yan kasi katawan nyo naman yan. Hindi ko naman kayo mapi-please na huwag mong inumin lahat na tinitake mo ng hormones in just one day. Ganun. So, ito yung ating mga estrogens, itong ating estrofem, at ito yung progenova. So, the reason why kung wala siyang box, because sa isang box, meron siyang tatlong pads nito. Unlike sa estrofem, sa, meron na siyang box sa isang, um, ano bang tawag dito? Mm, meron na siyang box sa isang circle. Ganun. Unlike dito sa Progenova is kailangan mo pang bumili ng tatlong pads para meron kang box. See, they have the same quantity, the same price, the same content. Depende lang talaga kung saan kayo hiyang sa mga products nito or sa mga estrogens na to. 
At proceed tayo sa ating next product at ito yung ating mga anti-androgens. Ito siya. As you can see naman is meron tayo ditong Andropore at Hiles. Ito yung halimbawa ng ating mga anti-androgen. So, ito yung ating first product ng ating anti-androgen which is yung Andropore. Ito yung Andropore na 50mg oral anti-androgen. As you can see, meron siyang nakasulat na oral anti-androgen. Itong nabili natin is from Germany because they have two manufacturers, Germany and France. At yung content ng Andropore, meron siyang ciproterin acetate or yung medical term ng ating anti-androgen. Then, the brand name is called Andropore. So, our second anti-androgen is itong ating Hiles 100mg. So, each tablet contains 100 milligram na spinalactone. And as you can see, it's totally different from the content ng Hiles, which is yung spinalactone, at yung Andropore, which is yung ciproterin acetate. So, iba't iba yung content niya. But, these are our anti-androgen, or it can be used for anti-androgens ng ating HRT. So, itong Andropore talaga yung isa sa mga nahiyang ako because napakadali niyang umifet sa akin. Next is, nakakalasin siya ng muscle. Oh my God. And then, nakakalasin siya ng muscle, nakakalasin ng pagtubo na yung mga bigote at mga bukayo sa katawan, girl. Nakagrabe ng power si Palako po. So, if you're planning to take an Andropore, kung pwede lang is, huwag nyo nalang ubusin yung isang tab sa isang gabi. Pwede nyo siyang hatiin kasi napaka- Super yung effect niya. So, sa isang box ng Andropore is meron na siyang 5 pads na ganito. 50 tablets lahat. At each pad cost starts at 650 hanggang 900 pesos. Depende yan sa seller na pinibilhan niyo. So, yung second natin na anti-androgen which is yung ating Hiles 100mg. So, na-try ko na itong Hiles before pero hindi ko siya tinagal kasi nga ang lakas kong kumain girl. At you know what? Hiles is napakaraming bawal. Bawal siya sa mga high potassium na mga foods. You can just google that kung ano yung mga high potassium na mga food like banana. Mm. So, hindi tayo pwedeng kumain ng mga high potassium foods if you are taking Hiles. So, napakadaming bawal nito. But if you are taking HRT is bawal talaga yung uminom ng alak, smoke. But, Pwede din naman, sometimes. Pero kung makukontrol yun din naman na hindi uminom or hindi mag-smoke, then please do it. Hindi ko talaga yan na experience yung pag-inom with friends. Ganon, never. Try. So, isa din sa reason kung bakit karamihan is bumibili ng Hiles. Unang-una is napaka-affordable lang niya. Each pad or yung 10 tablet niya is nagkakahalagang 150 to 175 150 to 175 peso. Yung Hiles is hindi hindi ko na talaga siya na inum kasi napakadaming bawal niya. At the same time is palagi kang naiihi. Which is good thing. Kasi nga, nire-release nito yung mga dirt or anything else sa iyong katawan sa pag-ihi at pag-inom ng tubig. Kasi nga nung time kasi na yun is I am still working in a BPO industry at um, umiinom ako nitong Hiles. Then, hindi talaga ako makaihi kasi hindi ka pwedeng basta-basta lang umalis sa yung station. Ganun. Kaya din ako nag-stop nito. So, ngayon is tayo ay magkakaroon ng quick question and answer portion para naman masagot yung mga katanungan nyo about estrogens at anti-androgens. So, yung una nating katanungan is pwede po bang mag-take ng injectables once a week? Gusto din niyang mag-take ng estrogen na oral every night. So, injectables kasi it will last on your body within at least 3 to 5 days. So, nandyan lang yan as circulate lang yan sa body mo. So, no need to take Estrofem or Progenova for your oral estrogen kasi baka mas tumaas yung iyong estrogen level. At it will cause overdose. Because if you're doing injectables every week, and of course, dapat meron itong anti-androgen na tinitake mo. So, yan na lang yung bilhin mo instead of another oral estrogen na naman. So next is, pwede bang mag Andropore at Hiles? As I mentioned earlier, Andropore at Hiles is the same anti-androgen. So, wag mong doblehin ang anti-androgen mo. Dapat isa lang. Instead of using two anti-androgen, bakit din mo na lang palitan yung isang anti-androgen mo 
ng isang estrogen. So, if you want to take Androcore, you can just either choose Estrofem or Progenova for your estrogen. Para meron ka ng estrogen at anti-androgens sa iyong HRT transition. So, next question na tayo is, so, pwede bang mag-Estrofem at Progenova? So, ito ay binaliktad sa ating second question. So, Estrofem at Progenova is the same estrogen. You can just either choose Estrofem or Progenova. And you can combo it with anti-androgen natin, which is yung ating Androcore or yung ating hyals. So, kung pwede lang, wag na tayo mag-double dose kasi it will lead you to overdosage. So, gusto ko na ipalala sa lahat na lahat ng aking binanggit dito sa video na to is based on my personal experience at based on my research. Hindi ko sinasabing lahat ng to ay kailangan yung itake or kailangan yung itake. Baka road to kabaong tayo, girl. Ganon. So, gusto ko lang i-share kung ano yung ating estrogen at ating anti-androgen for HRT and I am not recommending you to take all of these product that I am mentioning today. So if you want to do transitioning with safe and right dosage, you can always ask assistance or medical assistant to any endocrinologist near and your area. Well, I hope may nag-enjoy at may natutunan kayo today. So don't forget to click like on our video. Just add a comment on the comment box below kung meron kayong mga katanungan. And don't forget to click subscribe and the bell button para ma-update ka sa ating future videos. So again, remind ko lang sa inyo, we still have an ongoing giveaway. You can always check the description box below sa mga gustong sumali. So don't forget to add or follow me on my social media account. It's Marielle Habitan on Facebook at Marielle Habitan on Instagram. So yes, that's right. That's the end of our video. I hope nag-enjoy kayong lahat. So see you on my next video. Keep safe and goodbye.